ജാക്ക് ദ റിപ്പറിൻ്റെ കഥയിൽ ആകൃഷ്ടരായി ഒരുപാട് പേർ ജാക്ക് ദ റിപ്പറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സൈക്കോ ആവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പല കണക്കുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജാക്ക് ദ റിപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരുപാട് കഥകളും സിനിമകളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആനി ചാപ്മാൻ്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് തീരുന്നതിൻ്റെ അവസാന ദിവസം അവിടുത്തെ മെട്രോപോളിറ്റൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു കത്ത് വന്നു എന്നാൽ പോലീസ് അതത്ര കാര്യമായി എടുത്തില്ല അതിൻ്റെ പുറകെയായിട്ട് കണക്കില്ലാതെ കത്തുകൾ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറേ എണ്ണം അതിൽ പോലീസിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വേറെ കുറേ എണ്ണം താൻ തന്നെയാണ് കൊലകൾ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാം പോലീസും വെറും പ്രാങ്ക് മെസ്സേജായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത് എന്നാൽ ആ ഒരുപാട് വന്ന കത്തുകളിൽ ഒരെണ്ണം റിയൽ കില്ലറിൻ്റെതായിരുന്നു അത് പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈറ്റ് ചാപ്പലിൽ വീണ്ടും ഒരു കൊല നടക്കേണ്ടി വന്നു ലൂയിസ് എന്നൊരു വ്യക്തി രാത്രി പോയിട്ട് വരുന്ന വഴി ദൂരെ മാറി ഒരു കറുത്ത സാധനം കിടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ചലനങ്ങളും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്തെന്നറിയാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നോക്കി നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അയാളുടെ തീപ്പെട്ടി കെട്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയറായിട്ട് അത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്നാൽ അതൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് കിടക്കുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഉടനെ തന്നെ അയാൾ തിരിച്ചോടി ക്ലബിലേക്ക് പോയി അവിടെ തൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ തൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ കണ്ടതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് സമാധാനമായി അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഓർത്തത് അവിടെ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് അയാൾ ക്ലബിലെ ആൾക്കാരോട് ആ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ലൂയിസും ആ ക്ലബിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും അവിടെ എത്തി അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവൾ മരിച്ചുവെന്ന് അവളുടെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അവർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു കുറേ ജനങ്ങൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ആ ബോഡി കാണാൻ അവിടെ കൂടി ഏകദേശം ഒന്നേ കാലമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബ്ലാക്ക്വെൽ അവിടെ വന്നു എന്നിട്ട് അവൾ മരിച്ചുവെന്ന് വിധി എഴുതി ബോഡി ഉടനെ തന്നെ മോച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പത് വരെയോളം പോലീസ് ആ സ്ഥലവും സമീപ സ്ഥലങ്ങളും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ബ്ലാക്ക്വെലിൻ്റെ ഇൻക്വസ്റ്റിൽ അവൾ ഒരു സ്കാർഫ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ആ സ്കാർഫ് അവളുടെ കഴുത്തിൽ നന്നായിട്ട് മുറുകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് പുറകിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞു വലിച്ച് അവളെ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം താഴെ വീണ് കിടക്കുമ്പോഴേ അവളുടെ കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം വലിച്ച് താഴെ ഇട്ടത് അവളുടെ കഴുത്തിന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെട്ടി അവളെ കൊലപ്പെടുത്തി ഏകദേശം ഒരൊന്നൊന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവൾ മരിച്ചിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആൾപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ള രണ്ട് പേരുടെ ശരീരം പോലെ ഇവളുടെ ശരീരത്തെ കില്ലർ അത്ര വികൃതമാക്കാഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് എലിസബത്ത് സ്ട്രൈഡ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഇവരും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് സ്വീഡനിൽ ജനിച്ച ഇവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ലണ്ടനിൽ വന്നു ജോൺ സ്ട്രേഡ് എന്നൊരു വ്യക്തിയുമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിൽ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ജോൺ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള വരുമാനം നിന്നു അങ്ങനെയാണ് അവൾ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവളെ കണ്ടവരുണ്ട് അവളുടെ ബോഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പായി ഒരാൾ എന്തോ വലിയ സാധനം വലിച്ചെറിയുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട് ഈ ഒരു ആശയം ശരിയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ജാക്ക് ദ റിപ്പർ ആയിരിക്കണം ഇതേ സമയം തന്നെ അവിടെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ടായി അന്ന് രാത്രിയിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാതറിൻ എഡോയിസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും വിട്ടയച്ചു അന്ന് രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ റോഡിൽ കള്ളു കുടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കാതറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവളെ അവിടുന്ന് പോലീസ് വിട്ടയച്ചു എന്നാൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പേരും അഡ്രസ്സും ചോദിച്ചപ്പോൾ നാളെ ഇതൊരു നാണക്കേടായാലോ എന്ന് കരുതി ക്യാതറിൻ ഒരു കള്ളപ്പേരും അഡ്രസ്സുമാണ് കൊടുത്തത് അവൾ അവളുടെ പേര് മേരി കെല്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥലം സിക്സ്ത് ഫാഷൻ സ്ട്രീറ്റും ഇവിടെയാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വേറൊരു വലിയ കോയിൻസിഡൻസ് നടന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്യാതറി
ബോഡി ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഡോക്ടർ ജോർജ് വില്യംസ് അവളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിധിയെഴുതി പിന്നെ അദ്ദേഹം അയാളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതി മീറ്റോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് കൊലയാളിക്ക് കൊല നടത്താൻ പോലും തീരെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത സ്ഥലം പക്ഷേ കൊലയാളി അവളുടെ കഴുത്ത് കൃത്യമായി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വെട്ടിയിരുന്നു അവളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വികൃതമായ രീതിയിലാണ് അവളുടെ മുഖം നശിപ്പിച്ചിരുന്നത് കൂടാതെ ആനി ചാപ്മാനോട് ചെയ്ത പോലെ ക്രൂരതകൾ അവളുടെ അടിവയറ്റിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവളുടെ അടിവയർ മുഴുവനായി കീറി അവളുടെ ചെറുകുടലും വലിയ കുടലും ഒക്കെ എടുത്ത് അവളുടെ ശരീരത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചിരുന്നു കില്ലർ കൂടാതെ അവളുടെ ഇടത്തെ കിഡ്നി എടുത്ത് മാറ്റിയിരുന്നു മോർച്ചറിയിൽ വെച്ചാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും വിട്ടയച്ച നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കാതറിൻ എഡോസ് എന്ന പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണെന്ന് തോമസ് കാനലി എന്നൊരു വ്യക്തിയുമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാതറിൻ രണ്ടു മക്കളുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അവൾ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് രാത്രി കാതറിൻ ആനി ചാപ്മാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അത് അന്നൊരു ന്യൂസ് ആയതുമാണ് അതായത് കാതറിൻ കില്ലറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അന്ന് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടൻറ്റ് അവളോട് പറഞ്ഞതാണ് സ്വന്തം ജീവിതം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ അതിനോട് തീരെ പേടിയില്ല എന്നായിരുന്നു കാതറിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ അതേ ആളുടെ കൈകളാലായിരിക്കണം അവളുടെ മരണവും നടന്നത് ജാക്ക് ദ റിപ്പറിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജാക്ക് അവളെ കൊന്നു ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി കില്ലർ ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടാണ് കാതറിനെ കൊന്നത് കാതറിനെ കൊന്ന ശേഷം അയാൾ നേരെ നടന്നു പോയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോലീസ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന ലണ്ടൻ്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്തേക്കാണ് ആ സമയത്ത് സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അയാളും പോലീസിനെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ ആരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതുവഴി എത്ര പേര് പോയെന്നിട്ട് റെക്കോർഡുമില്ല കൂടാതെ കാതറിൻ്റെ ബോഡി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ആരും കുറ്റം പറയാത്തത് ജൂതന്മാരെയാണെന്ന് ഇത് ജാക്ക് എഴുതിയതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തതോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അതൊരു ക്ലൂ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ എഴുത്ത് കാരണം എന്തെങ്കിലും വയലൻസ് ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് കരുതി പോലീസ് അത് മായിച്ചു കളഞ്ഞു ജാക്ക് ദ റിപ്പർ കേസിൽ പോലീസ് കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമായിട്ടാണ് ഇന്നേ വരെയും അതിനെ കാണുന്നത് കാരണം ഒരു ഫോട്ടോ പോലും പോലീസുകാർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല ഇന്നേ വരെയുള്ള ജാക്കിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങളിൽ ജാക്ക് അവശേഷിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു ക്ലൂ ആയിരുന്നു അതെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ കാതറിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ കത്തുകളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായത് കാരണം നേരത്തെ കിട്ടിയ കത്തുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കത്തെഴുതിയ ആളുടെ പേരാണ് ജാക്ക് ദ റിപ്പർ എന്നാൽ ജാക്ക് ദ റിപ്പർ ആ ഒരു കത്തിൽ നിർത്തിയില്ല വീണ്ടും കത്തെഴുതി ആ കത്തുകളിലെ പോലെ കൊലകളും വൈറ്റ്സാപ്പിൽ തുടർന്നു